ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം സി എൻ ടു സീറോ വൺ സബ്ജെക്ട് കോഡ് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു സിലബസ് ഔട്ട്ലൈൻ മൊത്തം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് ഔട്ട്ലൈൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്കാണ് പോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സിലബസ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് സിലബസിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവല്യൂഷൻ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്താണ് നെക്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ എം ഡി ജി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എസ് ടി ജി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് സി ഡി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൊത്തം സിലബസിനെ ഞാൻ ആറ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്നുള്ള വേഡ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലുള്ള സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് എം ഡി ജി അല്ലെങ്കിൽ മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോളാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് പറയുന്നത് എസ് ടി ജി അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോളാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് സി ഡി എം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആറ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കോൺസെപ്റ്റും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോസ് മതി ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലെക്ചർ നോട്ട് മാത്രം എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു എൻഡോർ ഓർ കണ്ടിന്യൂ കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എബിലിറ്റി ടു അച്ചീവ് കണ്ടിന്യൂയിങ് എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെറിറ്റി വൈൽ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദി നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ എങ്ങനെ നിലനിർത്താം എന്നാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻസിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാലൻസിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്ററും സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്ററും എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്ററും എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് അച്ചീവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് എ നീഡ് ഓഫ് ദി സബ്ജക്ട് സോ എന്തായിരിക്കും ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് നീഡ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ എൻവയോൺമെൻറ്റും സോഷ്യലും എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സിനും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ദ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഹാസ് ത്രീ കോമ്പോണൻസ് ബേസിക്കലി വിച്ച് ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കോമ്പോണൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം അല്ലേ ദ ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് എക്കണോമി ദ സെക്കൻഡ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് കോമ്പോണൻ്റ് ഈസ്
ബയോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയാണ് ബയോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മിനറൽസ് ഇതൊക്കെ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി പോപ്പുലേഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൾച്ചർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ സൊസൈറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്താണ് എക്കണോമി എന്താണ് സൊസൈറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് സൊസൈറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്താണ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു എക്കണോമി എന്താണ് എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്താണ് സൊസൈറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാട്ടർ ആർ ദി എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സും പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയും എക്കണോമിയും എൻവയോൺമെൻറ്റും അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ എക്കണോമി ആൻഡ് കൺസംഷൻ ബൈ സൊസൈറ്റി ലീഡ് ടു ദി ഫോളോയിങ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇത്രയും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് നാശം സംഭവിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലേ വനത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഓസോൺ പാളികളിൽ വരുന്ന പാളിച്ച അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ആസിഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ റൈറ്റ് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ മരുഭൂമി ആവുന്ന അല്ലേ എക്സോഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് റിസോഴ്സസ് കട്ടായി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ മൊത്തം റിസോഴ്സസിൻ്റെ എമൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ആവുന്നതിനാണ് എക്സോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ആസിഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സോഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഇത്രയും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡാമേജസ് ടു ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് അതായത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദീസ് ആർ ദി എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് ലീഡ് ടു ദി ഫോളോയിങ് ഡാമേജസ് ടു ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ലൈഫിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും അത് എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി എന്താണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ കുറവ് അല്ലേ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റിന് വരാവുന്ന ചേഞ്ചസ് മൂന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ നോക്കുക എക്സ്പോഷർ ടു ടോക്സിക് ഇൻ ഫുഡ് എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡിനും എയറിനും വാട്ടറിനും സോയിലും ടോക്സിസിറ്റി മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പാരാമീറ്റർ അടുത്താണ് എമേർജിങ് ഡിസീസസ് അസുഖങ്ങൾ കൂടും ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി റിസൾട്ടിങ് പോവർട്ടി പോവർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യം എന്നാണ് ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അതിലേക്ക് മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എനർജി സ്കേഴ്സിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദി ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് കാരണം എനർജി സ്കാസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡാമേജ് ആൻഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു പൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജസ് അല്ലേ പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജസ് കാരണം നമ്മുടെ മൊത്തം എക്കോ സിസ്റ്റം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അൺബാലൻസ് ആവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്തായിരുന്നു സി ലെവൽ റൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ